Magandang araw. Welcome ulit sa ating channel. At para sa araw na to, ang lesson natin ay solving quadratic equation by extracting the square roots. Okay? Pero bago tayo magproceed sa ating main lesson, um, talakayin muna natin ang main concept niya, which is square root property. So sa square root property, let's have my equation tayo. x squared equals y. Meron tayong dalawang answer niya. Isang positive square root of y at isang negative square root of y. Ibig sabihin parehong sagot, ang isa positive, ang isa negative. Well, not necessarily. So, paano muna nangyari yun? So, alamin muna natin yung concept ng square root. By the way, pag sinabi natin extract ng square root, paano ba tanggal yan square root? Pag meron tayong square root, paano ba tanggal siya? I-square natin siya. Okay? Or, pag meron tayong square, para matanggal ang square natin, i-square root natin siya. So, kung meron tayong square, para matanggal siya, i-square root natin siya. Para silang dalawa, cancel out. Okay? Square root and square, pag pinagsama, cancel out. Totoo sa nangyari dito, paano nawala yung 2, ang ginawa natin, in-square root natin siya. Then, cancel to, cancel to, kaya x na lang. Pero, of course, kung nag-square root tayo sa kabila, mag square root din tayo sa kabila. Kaya nang square root natin siya, nagkaroon tayo ng square root of y. Okay? So, nakuha yung pinaka um, concept ng square root of property. And another thing is, kapag ang value ng y natin ay 0, meron lamang tayo isang solusyon. Pero kapag ang value ng y natin ay greater than 0, meron tayong dalawang solutions. Okay, sige. So, para mas maintindihan yung concept ng um, solving quadratic equation by um, extracting the square root, let's proceed sa examples. Okay, let's have an examples. The first example is x squared equals 144. So, dito sa extracting the square root, mas maigi na ang arrangement ng ating equation ay ang quadratic term ay nasa left side, ang constant term ay nasa right side. Kasi mas mabilis natin siyang uh, makukuha yung kanyang sagot. Okay? So, pag gano'n lang yung formation, meron tayong quadratic tsaka constant. Automatic, i-extract um, na natin siya. So, para matanggal yung 2, i-square natin, square root natin both sides. So, we have square root of x squared and square root of 144. Take note, na kapag meron tayong square root at square, automatic mga cancel out. Kaya, x na lang ang matitira. And as we get, The square root of any number, at maka-equation siya, dalawa ang sagot natin. Di ba sa square root property? Ang sagot natin ay isang positive at isang negative. Kaya, plus and minus. By the way, square root of 144? Pag sinabi natin square root, anong, dalawa, anong number pag nandito sa sarili niya, lalabas ay 144? So the answer is 12. 12 times 12 ay 144. So dito, we will be dealing with square roots. Kung hindi master ang pagkukuha ng square root, panoorin nyo yung technique kung paano ba kunin ang square root ng isang perfect square number ng hindi gumagamit ng calculator. So, nasa playlist natin yan. Ang playlist ata ay math, mental math. Okay? Panoorin nyo yun para mas magkaroon kayo ng strategy kung paano ba kunin ang square root ng isang number, perfect square number. Okay? So dito, ang sagot natin ay isang positive 12, isang positive 12, at isang negative 12. Okay? So check if your answer is correct. Ilagay mo lang sa ating original equation. So 12 squared, 12 times 12 ay 144. Negative 12. So, negative 12 times negative 12. Negative times negative. Positive. So, positive 144 pa rin yun. Therefore, the solution set is positive 12 and negative 12. Isang positive, isang negative. So, nakuha. So, kung for example, meron x squared equals 9. Positive 3, negative 3. x squared equals 100. Positive 10, negative 10. Mabilis na kasi perfect square root number, di ba? Kunin mo lang yung square root nun. At parehong pareho ang sagot, magkaiba lang ang sign. Nakuha? Mabilis lang. So, ano yung example, no? I-level up natin. 
Let's have an example number 2. 4x squared equals 121. Kung para dito, ang ating uh, quadratic term, ang coefficient natin ay greater than 1 na. Dito 1 lang kasi yan, di ba? Paano pag greater than 1 na? Ang gawin natin, divide muna natin ang ating equation, both sides, kung ano yung number na katabi ni, ni x squared. So we have uh, 4x squared equals 121. So, ano katabi ni x squared ay 4. So, divide by 4 lang. Divide by 4. Cancel out. x squared equals 121 over 4. So, eto, katulad na siya na eto. Yun nga lang, eto ay fraction. Huwag matakot yung fraction. Di na muna mabuti. Ang 121 and 4, kaya ba madivide sa kanila sa isa't isa? Kung hindi, stay mo lang siya as is. The next step ay para matanggal ang ating square symbol, i-square root natin both sides. So, square root, square root, cancel out ang square at square root. Kaya x na lang equals positive and negative. Unahin muna natin ang numerator. Ano ba ang square root ng 121? Or anong number pag multiply mo sa sarili niya, lalabas ay 121? The answer is... 11. 11 times 11, 121. So, 11 over, what is the square root of 4? Of course, basic lang yan, 2. 2 times 2 ay 4. So, the answers are x equals 11 halves sa positive, x equals negative 11 halves. The other one naman is negative. Okay, to check if your answer is correct, i-ano mo lang din sa equations natin. Okay? Nakuha ba? Okay, let's have another example. Okay, let's have another example. Let's per upgrade natin. Okay? Let's have example number 3. Square of x minus 4 equals 81. So, kung para sa example 1 and 2, eto, meron tayong square of binomial. We actually, same procedure lang din. So, para ma-remove natin yung square natin, exponent, square root natin sa naparehas. So, we have x minus 4, square of x minus 4 equals 81. 81. So, ang gawin natin, square root, oops, square root side, oops, para makancel. Matitira na lang ay, x minus 4 equals, ano ang ating square root ng 81? It's 9. So, positive and negative 9. So, pag pinuha natin yung square root, laging dalawa, isang positive, isang negative. Kawa? The next step, ang ating equation, ispit natin into 2. Isa positive, isa negative. So, magiging x minus 4 equals positive 9. Then, x minus 4 equals negative 9. And, nag-separate lang natin yung um, positive at negative. Next, solve natin ang x. Itong negative 4, lipat lang sa right side. So, magiging x equals 9 plus yung negative, naging positive 9. 4. So, x equals 9 plus 4, we have 13. First, x. Second, x, we have x minus 4 equals negative 9. Same procedure. x equals negative 9. Copy pa rin. Itong negative 4, ililipat sa right side, magiging positive 4. Okay? Then, negative 9 and positive 4, magkaiba ng sign, subtract. So, we have x equals 9. At ang sign natin ay negative. Kukopihin natin yung sign sa mas mag-as na number. So, our second x is negative 5. Okay? So, check if your answer is correct. Again, pag nag-checking tayo, ito natin yung kanya sa mga example natin sa um, solving quadratic equation by factoring. I-replace lang natin ang x natin ng mga values ng x natin. So, let's say 13. 13 minus 4 ay 9. The 9 square ay 81. So, solution siya. How about negative 5? So, negative 5 minus 4, same sign, magiging negative 9. The negative 9 square, square ng negative 9, still positive 81. Ibig sabihin, both values of x nag-satisfy sa ating equation. Then, the solution set is, we have positive 13 and negative 5, or negative 5 and 13.
ito, kuha. Kung may naiintindihan sa ating lesson na ito, huwag kalimutan ilike ang ating video at mag-comment sa ating comment section. Okay? Maraming salamat.